Den här föreläsningen handlar om index. Föreläsningens mål är att kunna redogöra för begreppet index. Att kortfattat kunna redogöra för begrepp, begreppet konsumentprisindex. Att kunna göra samt tolka avläsningar i en indextabell. Samt att kunna använda värden i en indextabell för att utföra beräkningar. Till exempel vad en vara borde kosta ifall den följt indextabellen. Index använder man sig ofta av när man vill beskriva hur priser förändras över tid. Något som har förändrats sedan jag var liten är priset på mjölk. Låt oss göra en tabell över hur priset på mjölk har förändrats från 1990 till 2005. Vi tar med värden på vart femte år. 1990 kostade en liter mjölk i genomsnitt 5,50. 1995 hade sedan priset ökat till 6,30. Och år 2000 fick man betala 6,40. 2005 fick man till slut betala 7,20. Låt oss nu studera prisutvecklingen i procent istället. För att göra det måste vi ha ett år som vi utgår från och sedan jämför de andra åren med. Vi väljer att utgå från 1990. Då säger vi att 1990 års pris är 100%. Om vi sedan beräknar 6,30 delat på 5,50. Det vill säga att vi tar och delar priset för 1995 med priset för 1990. Så får vi reda på förändringsfaktorn mellan 1990 till 1995. 6,30 delat på 5,50 blir cirka lika med 1,15. Detta är detsamma som att 195 års pris är 115 procent om 1990 års pris. Om ni känner er osäkra på dessa beräkningar kan ni titta på föreläsningen om förändringsfaktorer ännu en gång. Vi går nu vidare och jämför priset på mjölk år 2000. Med priset 1990. Vi jämför alltså hela tiden med året som var 100%, alltså 1990. Priset 2000 var 6,40 och priset 1990 5,50. Alltså 6,40 delat på 5,50. Vilket är cirka lika med 1,16, alltså 116% av 1990 års pris. Till sist har vi 2005 års pris delat på 1990 års pris. Alltså 7,20 delat på 5,50 som cirka med 1,31. Vilket betyder att 2005 års pris är 131% av 1990 års pris. Vad vi har gjort nu är en jämförelse av vad mjölken kostade vid de olika åren jämfört med 1990. De procenttal vi har fått fram är detsamma som ett index över prisutvecklingen på mjölk. Enda skillnaden är att när vi får index så tar vi inte med procenttecknet. Index för 1990 får vi alltså genom att ta vårt procenttal, 100%, och plocka bort procenttecknet. Index för 1990 är alltså 100%. De år som jämförelsen utgår från får alltid indexvärdet 100. Vi kallar detta för basår. Index för 1995 blir 115. Och för 2000 så får vi 116. Slutligen för 2005 så får vi att index blir 131. Nu har vi fått en färdig tabell med index. Poängen med en indextabell är att vi är intresserade av hur priset förändras, inte över exakt vilka priserna var från början. Vi rensar därför bort all onödig information från tabellen. Nu har vi
vi bara årtalet samt indexvärdena kvar. Låt oss nu studera lite hur tabellen fungerar. Varje indexvärde är ju egentligen en procentuell jämförelse med basåret, det vill säga det år som har index 100. Om vi till exempel är intresserade av hur priset på mjölk har förändrats från basåret till 1995 så kan vi tänka på att 115 är detsamma som 115 procent och 100 är samma som 100 procent. I så fall blir ökningen 115 minus 100 procent, alltså 15 procent. Och ökningen från basåret till år 2005 blir en ökning med 131 minus 100 procent. Alltså 31 procent. Ops, det här sättet att räkna fungerar endast när vi jämför med basåret. Om vi istället vill jämföra med andra årtal än basåret så måste vi använda oss av det vi lärt oss om hur man beräknar procentuella förändringar. Om ni behöver repetera detta så kan ni titta på föreläsningen som heter Förändringar och jämförelser. Säg att vi vill ta reda på med hur många procent priserna har ökat mellan 1995 och 2005. Vi börjar med att beräkna hur många steg index har ökat mellan dessa år. 131 minus 115 ger oss att index har ökat med 16 steg. För att få reda på hur många procent detta utgör så tar vi ökningen delat på det gamla värdet. Alltså 16 delat med 115. Detta blir cirka lika med 0,14. Vilket betyder att priserna har ökat med 14 procent. Så här kan man alltid göra när man jämför mellan årtal som inte är basår. Vi ska nu titta lite på vad KPI är. KPI står för konsumentprisindex. KPI är med andra ord ett sorts index, precis som det vi nyss skapade över mjölk. KPI mäter hur priserna för den privata konsumtionen förändras i genomsnitt. Privat konsumtion är, sådan som, är sådant som privatpersoner handlar, alltså inte sånt som till exempel företag eller olika myndigheter köper. Istället för att bara göra ett index över mjölkpriserna så har man tittat på hur alla priser i hela Sverige förändras över tid. Den myndighet som beräknar KPI heter Statistiska centralbyrån. Och från deras hemsida kan man bland annat hitta följande värden för KPI. Som ni ser här använder man för tillfället år 1980 som basår. Eftersom KPI för 1980 är 100. Ur tabellen kan vi till exempel utläsa att priserna i allmänhet i Sverige har stigit ganska mycket från 1980 till 2010. Närmare bestämt så har de stigit med 303% minus 100%, alltså 203,5%. Vi avslutar nu med ett exempel på hur man använder index i beräkningar. En viss ostsort kostar 45 kronor per kilo år 1985. Vad borde ett kilo av osten kosta år 2005 om den följt KPI? Vi ska alltså jämföra 1985 med 2005. Ökningen från 1985 till 2005 är 280,4 minus 153,8. Alltså 126,6 steg. Om vi delar förändringen med det gamla värdet 
så får vi reda på med hur många procent priserna har ökat mellan 1985 och 2005. Förändringen var 126,6 och det gamla värdet, alltså 1985 års värde, var 153,8. Detta blev cirka lika med 0,823, vilket blir 82,3 i procentform. Ökning med 82,3% ger oss en förändringsfaktor på 1,823. Det nya priset får vi genom att multiplicera förändringsfaktorn med det gamla värdet. Det gamla värdet var 45 kronor per kilo. Och vi får då 1,823,45, 1,823,45, vilket blir 82,035, alltså ungefär 82 kronor per kilo. Svar, Östen borde kosta 82 kronor per kilo. Titta gärna in på matteboken.se också. Här kommer målen en gång till så att ni kan stämma av dem. 